Ist Narzissmus eigentlich eine Persönlichkeitsstörung, eine psychische Erkrankung oder ist es etwas ganz anderes? Sehr oft höre ich die Formulierung, Narzissmus ist erstens eindeutig eine Persönlichkeitsstörung und zweitens eine Folge von traumatischer Kindheit. Da scheint man sich einig zu sein. Aber da muss ich relativieren und auch an einigen Stellen deutlich widersprechen. Die Selbstverständlichkeit, mit der diese Statements kommen, ist nicht gerechtfertigt, denn der Lebensalltag sagt etwas anderes. Und diese zweifelhaften Grundannahmen führen immer wieder dazu, dass Frauen, die in einer toxischen Beziehung leben, meinen, sie könnten oder müssten diesen Menschen retten, dürften ihn nicht verlassen, müssten ihn mit all seiner Unzugänglichkeit und Rücksichtslosigkeit sogenannt bedingungslos lieben und verstehen darunter, dass sie selbst zu Boden gehen und jede Orientierung verlieren. Das kann übrigens keine bedingungslose Liebe sein, das ist was anderes. Ja, und auch Männer, die in diesen Konstellationen leben, die es ohnehin noch schwerer haben, aus einer solchen Beziehung auszubrechen, leiden furchtbar unter diesen Gegebenheiten und jedes zusätzliche Missverständnis erschwert auch ihre Lage. Ich möchte heute einmal meine Sicht auf diese Dinge darstellen, vielleicht wird dadurch für den ein oder anderen manches klarer. Das Thema ist komplex und dieser Komplexität kann ich hier in einem Video nicht gerecht werden, aber ich kann die Aspekte aufgreifen, die ich zur Beantwortung der eingangs gestellten Frage heranziehen will. Ich fange mal mittendrin an. Was macht einen Narzissten aus? Ja, ihm fehlt jede Eigenwahrnehmung. Er ist mit seiner Aufmerksamkeit irgendwo außen oder in Gedanken unterwegs. Sehr selten ist dieser Mensch bei sich. Bei sich sein heißt präsent sein sich seiner selbst im Fühlen und Denken bewusst zu sein, in den Motivationen, Impulsen und auch in den leisen emotionalen Unterströmen. Vielleicht hat er in seinem Job eine gewisse Wachheit, in einer Art raubtierhaften Intuitivität, aber stets ist seine Aufmerksamkeit ans Außen geheftet und nicht wirklich bei sich. Die Folge davon ist, dass er sich selbst nicht richtig spürt, somit zwangsläufig viel verdrängt und damit auch ständig Ursache und Wirkung verwechselt. Jeder, der mit einem Menschen dieses Typs in einer Beziehung ist, hat mit diesen Verdrehungen viele leidvolle Erfahrungen gemacht. Das Überlebenssystem eines Menschen, der sich selbst nicht fühlt, ist dann darauf angewiesen, verdrängte Inhalte auf jemanden zu übertragen, der das fühlen kann. Wenn dann ein hochsensibler Mensch mit vielen Projektionsflächen vor ihm steht, bekommt der die ganze Ladung ab. Narzissten lassen somit andere jenen Schmerz fühlen, den sie selbst verdrängen. Narzissten sind diejenigen, die sich in der Bewunderung anderer sonnen und suhlen und die alles dafür tun, um das zu bekommen, die einen auch absägen, wenn ihre überlebensbasierte Ökonomie befindet, dass man zur Bewunderung nichts mehr taugt, weil man sie erkannt und entlarvt hat. Das sind die eitlen Gockel, die sich im Beruf am liebsten nur den Günstlingen zuwenden. Es sind die, die sich gerne reden hören und ihr Gegenüber nur als Echokammer ihre selbst benutzen. Niemals aber haben sie ein vitales Interesse an den Inhalten anderer, an einem anderen Menschen um seiner selbst willen und an dessen Angelegenheiten. Das gilt übrigens auch für die Psychopathen und manches Mal, nicht immer, aber auch für die Soziopathen. Mit einem Mangel an Eigenwahrnehmung wird es keine Gewissensbildung geben und kein stabiles Wertesystem. All diese Faktoren ermöglichen es dem Narzissten dann, sein fehlendes Empathievermögen ohne Skrupel oder Bedenken ausleben zu können. Mit gesunden Grenzen, damit auch mit einem gesunden Schamgefühl und einem Gewissen kann man sich unmöglich so benehmen, wie Narzissten das tun. Und spätestens hier wird deutlich, dass die Größen Gewissen und Wertesystem, das Präsenz und Klarheit etwas mit einem Reifegrad zu tun haben. Je innerlich freier ein Mensch von verdrängten Inhalten ist, desto reifer ist er auch, desto verantwortungsbewusster, rücksichtsvoller, mitfühlender und wacher ist ein Mensch. Je innerlich freier, also reifer ein Mensch ist, desto integraler ist auch sein Blick auf die Welt. Er sieht einfach ein größeres Bild. Und je weniger ein Mensch sich selbst wahrnimmt, desto mehr verdrängt er, desto bedürftiger ist er, desto kleiner ist auch das Bild, das er sieht. Deswegen können Narzissten kaum Zusammenhänge herstellen. Das ist also erstmal grob das, wovon die Rede ist, wenn ich von Narzissmus spreche.
Vielleicht wird hier schon langsam sichtbar, dass wir über eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur sprechen, die eben auf einer menschlichen Unreife beruht. Sie sind wie Kinder in bestimmten Entwicklungsstadien, ob und inwieweit das wirklich eine Störung ist und ob das eine Traumafolge ist oder keins von beiden, das klären wir in wenigen Momenten. Hier ist Tanja Grundmann von tanja-grundmann.de, der Website für toxische Beziehungen, Affären und Hochsensibilität. Ich bin Autorin des Buches Einseitiger Beziehungswunsch, wenn Männer nicht verbindlich werden, erschienen im EK2 Verlag. Das habe ich unten in der Infobox verlinkt. Ich bin seit vielen Jahren Beraterin für toxische Beziehungen, Affären, Dreiecksbeziehungen und Reifungskrisen. Ich begleite Menschen durch diese schmerzhaften Situationen hindurch, helfe ihnen heraus, wenn es nötig ist und natürlich zu verstehen, was da eigentlich genau passiert ist und wie man daran wachsen kann. Wenn du eine persönliche Beratung brauchst, bist du herzlich eingeladen, meine Website zu besuchen oder das unten verlinkte Kontaktformular zu nutzen. Auf meiner Website kannst du dir ein hochwertiges Gratis-E-Book herunterladen und meine Seminarangebote finden. Und wenn dir meine Beiträge gefallen, klick den Abo-Button, so verpasst du keins meiner Videos. Wir wissen jetzt grob, über welche Phänomene wir beim Narzissmus sprechen. Unterwegs im Beitrag werde ich auch noch auf ein paar Unterschiede zwischen Narzissten, Psychopathen und Soziopathen eingehen. Denn das scheint eine Rolle zu spielen bei der Frage, ob und inwieweit diese Menschen traumatisiert sind. Ich habe schon viele Jahre meinen Blick auf so Fragen wie »Wem passiert was?« Wer wird unter welchen Umständen wie? Was prägt Menschen wirklich im Sinne von, welche Abdrücke nimmt ein Mensch mit ins Erwachsenenleben? Wie ist sein Überlebenssystem programmiert? Und ich kann eins sagen, ich kenne unzählige Familien, in denen jemand so geraten ist, in denen jemand deutlich narzisstische Züge hat. Und zwar spreche ich hier von Familien, in denen nichts Besonderes los ist. Keine Broken Homes. Eltern sind zusammen, keiner ist, ist missbraucht oder misshandelt worden. Familien, in denen das Kind oder die Kinder eher im Mittelpunkt stehen und bestens umsorgt und gepflegt werden. Bei näherer Betrachtung dieser Familien ist mir immer wieder eine ganz bestimmte Haltung aufgefallen bei den Eltern oder den erziehenden Eltern teilen. Und vor allem in meiner Generation der erziehenden Eltern. Und an dieser Stelle sage ich ausdrücklich, dass natürlich nicht jede Familie so agiert hat, aber es waren wirklich viele. Ich bin jetzt 60 und die Kinder dieser erziehenden Generation sind jetzt zwischen 25 und 35. In dieser Generation von Eltern hat sich ein Phänomen breit gemacht, das ich als schuldgefühlsbasierten Erziehungsstil bezeichne. Das ist ein Erziehungsstil, der keine gesunden Grenzen kennt, der kein richtiges Maß kennt und in dem sich Eltern oft nicht trauen, dem Kind das Leben oder sich selbst zuzumuten. In vermeintlich guter Absicht wird versucht, dem Kind jeden Schmerz, jede Gefahr vom Hals zu halten. In Wirklichkeit jedoch haben wir versucht, uns selbst die Möglichkeit vom Hals zu halten, dass unserem Kind etwas zustoßen könne. Natürlich will das niemand und bis zu einem gewissen Grad ist es natürlich auch unsere Aufgabe, unsere Kinder zu beschützen, aber wir waren echt drüber. Verlust- und Versagensängste prägen diesen Erziehungsstil. Vielleicht lagen wir auch manchmal intuitiv richtig, weil wir spürten, dass die Welt gefährlicher, psycho psychopathischer wurde. Schwer zu sagen, was zuerst da war, aber unser Erziehungsstil war deutlich schuldgefühlsbasiert. Ich kann mich mit meinen Grenzen und meinen Konturen dem Kind nicht zumuten. Ich muss das Kind schonen, darf es nicht persönlich zu sehr fordern. Das ist so eine Art ängstlicher Zurücknahme der eigenen Person an Stellen, an denen es wirklich niemandem nützt. Verpackt wurde das Ganze in eine Art demokratischer Erziehung, alle gleichberechtigt und mit gleicher Stimmberechtigung, etwas, mit dem Kinder ganz schnell überfordert sind, weil sie schlichtweg noch zu jung dafür sind. Natürlich kann man Mitspracherechte altersgerecht zunehmend einbauen, aber Erziehung ist nun mal keine gleichberechtigt demokratische Veranstaltung. Einem Kind fehlt hier ganz schnell der Halt, wenn die Eltern nicht diejenigen sind, die alles wissen und alles können, alles richtig machen und auch das letzte Wort haben. Wenn das Kind auf dieselbe Stufe gestellt wird, ist es selbst überfordert und gleichzeitig ähm, machen sich die Eltern dem Kind gleich. Also eine, das ist eine sehr, sehr angsteinflößende Erfahrung für ein Kind. Heraus kommt eine zaghafte Erziehung, immer auf der Hut, dem Kind nicht zu viel abzuverlangen oder etwas, das dem, dem das Kind nicht zustimmt. 
Und viele Mütter meiner Generation hatten Angst, sich den Kindern, sich ihren Kindern in ihren gesunden Abmessungen zu zeigen und haben ihren Kindern damit das Wachsen an Widerständen vorenthalten. Kinder können sich selbst nur spüren und wahrnehmen, wenn sie die Vorgaben, Regeln und Ge Grenzen der Eltern wahrnehmen und wenn sie eben daran wachsen können. Auch die Gesetze der Straße, in angemessenem Rahmen natürlich, tragen dazu bei, aber das Spielen auf der Straße, im Wald oder irgendwo, wo die Eltern nicht mal wissen, wo die Kinder sind, ist zunehmend verschwunden. Wie soll man aber wachsen und stark werden? Wie soll man lernen, was Rücksichtnahme und ein gesundes Urteilsvermögen ist, was allen dient, wenn man alles vom Hals gehalten kriegt? Wenn man von A nach B gekracht wird und die Eltern ängstlich über alles und jedes wachen? Wenn bei jeder kleinen Ungerechtigkeit die Eltern in die Bresche springen, überall hinrennen und ihre Kinder verteidigen, anstatt die Kinder mal dem Leben und der Situation zu überlassen und ihnen die Chance zu geben, für sich selbst und andere einzustehen und diese Fähigkeiten im Laufe der Jahre so zu verfeinern, dass man dann mit geschärften Sinnen gesunder Urteils- und tatkräftiger Entscheidungskraft ins Erwachsenenleben geht. Ja, wie soll man das bewerkstelligen, wenn man weder an Ungerechtigkeiten und Widerständen gewachsen ist, noch gezwungen war, den Wahrnehmungsradius zu erhöhen, um ein vollständigeres Bild von der Realität zu erlangen? Wie soll man stark und klug werden, wenn man nicht mal etwas aushalten musste? Wir sind Gefahr gelaufen, eine Generation von Menschen in die Welt zu schicken, denen es genau hier an allem fehlt. Sie sind oft gut in der Schule, können Tennis und Klavier spielen, irgendwie kommen sie auch klar, aber die innere Klarheit und Umsicht, die man für menschliche Beziehungen braucht, fehlt einfach zunehmend mehr Menschen. Nur so sind übrigens auch hochgradig toxische Phänomene wie Tinder zu erklären. Ja, natürlich ist das nicht lange nicht in allen Familien dieser Generation geschehen, aber es sind genug gewesen, um den Zeitgeist erheblich mitzubestimmen. Wir haben eine Generation mit überproportional vielen Menschen mit teils stark narzisstischen Zügen produziert, relativ rücksichtslos, leicht beeinflussbar, selbstgefällig und mit geringer, echter Selbstsicherheit und Vertrauen ins Leben. Es gibt noch ein paar mehr Faktoren, die erheblich zu der Zunahme des Problems Narzissmus beitragen. Da man aber zurzeit die Wahrheit nicht mehr ungestraft sagen kann, will ich mich an dieser Stelle mit weiteren Erläuterungen dazu zurückhalten. Die Familien, die einen Nährboden für klassischen Narzissmus bilden, sind also eher Familien, in denen genau nicht geprügelt, getrunken, vernachlässigt und misshandelt wurde. Es sind Familien, die so wenig imstande sind, gesunde Grenzen und Widerstände zu liefern, dass man im weitesten Sinne von einem Trauma sprechen kann, das durch das Ersparen des Lebens, das Verschonen von Realität entstanden ist. Und herauskommt in extremeren Fällen eine emotionale Verwahrlosung. Narzissten sind also eher nicht misshandelt, sondern zu sehr verwöhnt worden. Ihnen hat man das echte Leben vom Hals gehalten, ihre Bedürftigkeit besteht dann darin, dass sie nie gelernt haben, mit ihren Gefühlen klarzukommen. Die lernt man nicht mal kennen, wenn man nur mit Hand, äh, Samthandschuhen angefasst wurde. Folglich müssen sie später die Gefühle anderer unter Kontrolle bringen. Bei allem, was ich auch hier sage, gilt natürlich, dass das nicht zu 100 Prozent so ist. Ja? Es gibt auch Narzissten, die sind misshandelt, vernachlässigt oder missbraucht worden. Aber für den weitaus größeren Teil gilt das eben Gesagte. Kommen wir zu den Psychopathen. Die Psychopathen sind in ihrer fehlenden Eigenwahrnehmung und den gesamten Folgen genauso gestrickt wie die Narzissten. Aber sie sind weder so eitel, noch sind sie so bedürftig. Sie sind eher die Abwartenden, die Beobachtenden, die, die Studierenden, die aus Kalkül handelnden, handelnden und zwar meist völlig ungeachtet dessen, was andere über sie denken. Auch hier fällt auf, dass ein Großteil derer, die so strukturiert sind, nicht aus kaputten Elternhäusern kommen. Die gibt es zwar natürlich, aber hi auch hier bei den Psychopathen scheint es eine Mehrzahl an Menschen zu geben, die eben nicht die klassische schwere Kindheit hatten. Und ich rede auch hier von Familien, in denen die Eltern zusammengeblieben sind oder sich einigermaßen in Frieden getrennt haben, Familien, in denen keiner gesoffelt, geprü gesoffen, geprügelt, unterdrückt, missbraucht oder passiv-aggressiv kontrolliert hat. Es sind brave Mittelstandsfamilien, die ihre Kinder in den 70er, 80er oder 90er Jahren bekommen und großgezogen haben. Vater Lehrer, Mutter Abteilungsleiterin bei C&A, Vater selbstständiger Bäcker, Mutter arbeitet mit. 
Vater Personalchef bei der Aktuschemie, Mutter Hausfrau, so sahen die Familien aus, neben denen ich groß wurde. Und in diese Familien mit ihrem Einfamilienhaus, den regelmäßigen Schulferien, dem Wohnwagen, der allsommerlich mit der ganzen Familie in die Bretagne gezogen wurde, da irgendwo in die Geschwisterfolge wurde ein Kind mit psychopathischer Grundstruktur hineingeboren. Und ich kann euch eins sagen, nicht diese Kinder wurden von den Eltern traumatisiert, sondern oft wird eine ganze Familie von diesen Kindern traumatisiert. Sie trietzen, spielen, übrigens im ganz frühen Alter schon, spielen Geschwister gegeneinander aus, Eltern gegen ihre Kinder aus. Und mit ihrer autistischen Unerziehbarkeit halten sie ganze Familien in Schach. Sie sind oft eine enorme Bürde für eine Familie, denn ständig geht es nur um sie. Man macht sich Sorgen um sie, tritt leise um sie herum, um sie nicht zu reizen. Oder sie haben wieder jemanden so verletzt, dass sich die halbe Familie um dieses Familienmitglied kümmern muss. Oder was eigentlich öfter vorkommt, Eltern haben vielfach Angst vor diesen Kindern und trauen sich nicht, die Opfer von deren psychopathischen Übergriffen zu verteidigen. So dass es dann ein psychopathisches Kind gibt, was sich alles rausnehmen kann und verschont wird und gerne auch in derselben Familie ein hochsensibles Kind, was das alles aushalten muss, ohne von den Eltern irgendwie Rückendeckung zu bekommen. Die Opfer dieser Geschwister bleiben völlig alleine mit den Qualen, meistens ist das so, oft eine ganze Kindheit lang. Die Eltern packen ihr Übersehen der Missstände in eine Gleichbehandlung aller Kinder oder in ein Tadeln des gequälten Kindes. Da wird an seine Vernunft appelliert oder es das heißt, der Klügere gibt nach oder du bist der Ältere, also regel das, sei nicht so empfindlich, dein Bruder meint das nicht so, weiß doch wie er ist. Ich kenne eine ganze Reihe Familien, in denen das so ist. Auch früher gab es schon das Phänomen Psychopath oder Narzisst, damals hieß das anders. Bei uns hieß das damals lapidar das A-Wort, die Mädchen und Frauen dieses Typs hießen blöde Ziege und man machte einfach einen Bogen um diese Menschen. Aber es gab damals noch lange nicht so viele davon, wie das heute der Fall zu sein scheint. Ja, die meisten kamen also tatsächlich aus der braven Mittelstandsfamilie. Andere wiederum, das ist die kleinere Gruppe, kamen aus einem schwierigen Elternhaus mit einem daueralkoholisierten Vater und einer unterwürfigen Mutter und der kleine Junge oder das kleine Mädchen. Mädchen mussten mit ansehen, wie der Vater die Mutter verprügelte und vergewaltigte. Wie gesagt, das gab es natürlich auch. Oder die Kinder standen gleich mit im Kreuzfeuer und kriegten selber alles ab. Interessanterweise ist das aber so, dass oftmals die missbrauchten, überforderten oder misshandelten Kinder eher zu den empathischen Menschen werden oder es vorher schon waren. Die Persönlichkeitsstruktur, mit der ein Mensch geboren wird, bestimmt offenbar maßgeblich mit, welche Rolle ihm in der Familie zuteil wird. Wenn es mehrere Kinder in der Familie gibt, kriegen die empathischeren Kinder mehr ab und oft sind das sehr fühlende, früh schon rücksichtsvolle und liebes- und bindungsfähige Menschen. Meiner Erfahrung nach werden aus vielen traumatisierten Kindern später hochsensible Empathen. Oder aber es werden Soziopathen. Nochmal ganz kurz an dieser Stelle, weil das solche sensiblen Angelegenheiten sind. Wem das hier gegen den Strich geht, weil er den gegenteiligen Fall kennt, dem sei gesagt, ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit unter der Berücksichtigung aller Ausnahmeerscheinungen. Ich komme hier nur mit ganz groben Kategorien, die natürlich eine Menge von Ausnahmen oder Mischformen mit sich bringen. Ja, kurz zum Phänomen der Soziopathie. Soziopathen waren oft tatsächlich extremst misshandelte Kinder. Das sind Kinder, die bis zum Eintritt ins jugendlichen Alter verprügelt und oder sexuell missbraucht wurden. Das waren die Kinder, die immer wieder versuchten, ihre Eltern vom Missbrauch und der Gewalttätigkeit abzuhalten oder sie aus dem Suff und der Verzweiflung ins Leben zurückzulieben mit den Möglichkeiten eines kleinen Jungen oder kleinen Mädchens, die nichts anderes hatten, als der Mutter ein Lied vorzusingen, das sie in der Schule gelernt hatten, oder eine Blume, die sie schenken konnten, mit Liebsein, Achtigsein oder mit bangem, verzweifeltem Bet Betteln, wenn die Strafe für ihr bloßes Vorhandensein wieder unmenschlich brutal ausfiel. Und wenn sie dann jedes Mal aufs Schlimmste enttäuscht wurden, bis sie lernten, dass ihre Liebe und ihre Zuwendung für die Eltern nichts wert war und sie sich mit nichts helfen konnten und sich gegen die elterliche Gewalt nicht schützen konnten. Dann werden diese Menschen 
manchmal zu den Menschen, die man später als Soziopathen bezeichnet, von denen ich vermute, dass sie in ihrer Grundstruktur eigentlich einmal sensible, begabte und liebesfähige Kinder waren. Später, nach Jahre, jahrzehntelanger Tortur, sind das dann die Menschen, die eine fehlende Impulskontrollsteuerung haben, zu stark sind die schmerzvollen Emotionen, die sie immer wieder heimsuchen, von denen diese Menschen überwältigt und überfordert werden. Sie können kaum noch jemandem vertrauen und leiden in Partnerschaften unter Verlustängsten, Eifersucht und starken Minderwertigkeitsempfindungen. Soziopathen müssen regelmäßig überdrucklos werden, wird ihr fataler Wiederholungszwang nicht durch Reifung äh, unterbrochen, prügeln auch sie irgendwann oder werden zu rasenden Wahnsinnigen, wenn sie getrunken haben. Meistens sind sie süchtig nach irgendwas, spielsüchtig oder sie werden mitunter schwere Alkoholiker oder sie sind pornosüchtig und missbrauchen ihre Frauen regelmäßig emotional, mental oder sexuell oder sie prügeln, verletzen, rasten aus wegen nichtiger Anlässe, um dann darauf tagelang ihren Änderungswillen zu beteuern und zu betteln, man möge sie nicht verlassen, wie der kleine Junge, der seine Mutter in größter Not anbettelt, sie möge ihm wieder gut sein. Viele Soziopathen also nicht alle, aber bei den Soziopathen findet man das am ehesten, verfügen über ein Gewissen. Denn sie sind oft einsichtsfähig. Sie sind, also diejenigen, die das ein Stück Gewissen haben, sie können sich entschuldigen und versuchen oft etwas besser zu machen. Sie wollen gute Menschen sein. Im Gegensatz zum Psychopathen, dem nichts egaler ist als das oder dem Narzissten, der sie schon für den Größten hält, Soziopathen sind dann auch in den Momenten, in denen sie nicht emotionalisiert sind, durchaus empathiefähig. Nur holt sie wieder die nächste Welle an inneren Stürmen ein, meist schneller als ihnen lieb ist, und schon wieder geht alles von vorne los, und sie fallen in ihre Reaktivität zurück. Soziopathen sind die Menschen, die nicht länger als ein paar Wochen oder Monate maximal an einer Arbeitsstelle verbleiben, und wenn, weil sie einfach nicht mehr zur Arbeit erscheinen oder sich den Regeln nicht anpassen können, was ja manchmal auch richtig ist. Aber dann wiederum fehlt es ihnen an Durchhaltevermögen und vielen anderen Voraussetzungen, um sich selbst etwas aufzubauen. Schaffen sie das ansatzweise, wird ihr Selbsthass dafür sorgen, dass sie ihr eigenes Werk schnell wieder zerstören. Sie können ihre Impulse nicht steuern, sie rasten regelmäßig aus. Diese Menschen sind fast immer in irgendeiner Weise schlecht behandelt worden, missbraucht oder misshandelt, instrumentalisiert oder vernachlässigt und das oft schwer. Aber sie sind auch diejenigen, die, wenn sie sich genug selber spüren und eben über genug Gewissen verfügen, um echten Leidensdruck zu fühlen, tatsächlich eine Chance auf Reifung und Heilung haben. Das müsste der, der, sensiblen, der sensibel empathischen Grundstruktur zu verdanken sein, die eben viele von ihnen haben. Ich habe gerade nicht gesagt, dass das allen offen steht und schon gar nicht, dass das alle wollen, aber dort sehe ich eine Chance. Die kann allerdings bei vielen oft erst dadurch möglich sein, dass man sie verlässt und ihren Schmerz in ihrem Space lässt. Die Soziopathen sind also am ehesten die traumatisierten Kinder und dementsprechend wäre Soziopathie eine psychische Erkrankung, die auf multipler Traumatisierung beruht. Ja, das Fazit. Die Eigenschaften der Narzissten, Soziopathen und Psychopathen beschreiben in jedem Falle einen menschlichen Reifegrad. Ethischer Kompass, Wertesystem und Gewissen scheinen nicht ausgereift. Soziopathen, die oftmals über eine empathiefähige Grundstruktur verfügen, sind oft durch Traumatisierung zu solchen geworden. Die Narzissten eher durch einen Mangel an menschlich-sozialer, emotionaler Herausforderung. Sie sind irgendwo in einem kindlichen Stadium stecken geblieben. Dementsprechend könnte man hier tatsächlich von einer Persönlichkeitsstörung sprechen, aber nicht durch Trauma im konventionellen Sinn. Grob kann man also sagen, Narzissten stammen oft aus Familien, in denen er verwöhnt und verschont wurde. Wir müssen übrigens aufhören, sie zu schonen. Das ist der einzige Gefallen, den man ihnen tun kann. Und Psychopathen scheinen mit dieser Struktur schon zur Welt gekommen zu sein. Das Psychopathische sieht man oft in einem ganz frühen Alter schon und man sieht auch die Eltern schon ganz früh vor diesem Kind stramm stehen. Man kann auch sagen, die sind einfach so. Und bei den Psychopathen würde ich von einer Persönlichkeitsstruktur und nicht von einer Störung sprechen. Besuche gerne meine Website tanja-grundmann.de. Dort findest du viele Artikel, ein umfassendes Beratungsangebot zu allen Themen, über die ich spreche und meine Seminare.